Sifa zina uwezo wa kumteremsha Mungu. Ndani ya sifa, sifa ni chombo ambacho kinaweza kumshusha Mungu akatembea katikati ya kumi la watu ambao wameamua kukasa wa kwenye sifa. Sifa zinamshusha Mungu. Zinamfanya Bwana ashuke, ateremke, atembee na watu hao. <coughs> Niliweleza juzi kwamba akishuka Mungu nini wakimtokea? Maadui lazima watawanyike. Lazima watawanyike. Tunayo mifano hai ya Biblia, tunayo mifano hai ya maisha hayo. Sio ya jana tunayo mifano hai kwa kizazi chetu. Labda tuanze na kitabu cha nyakati wa pili, sura ya tano, sura ya 12, tukaangalie shuhuda za Biblia na ambayo sifa zina uwezo wa kumteremsha Mungu akatembea kwenye kundi hilo. Nyakati wa pili tano, 12, 14 ndio wanakwaya walishandaliwa tumesikia wana wa Asafu wana wa Asafu ni watu mahiri watu stadi kwa kupanga sauti na kutirisha kwenye madabao wamefanya mazoezi ya kutosha kwa ajili ya ibada hiyo ibada siku ya ibada imefika wanenaji wameandaliwa wewe unataka toa hotuba wewe si utasoma nini maana mzima kwa anaturudia lao wewe utasimamia hii turukia hili wewe turukia hili wewe wanakipanga sasa kama ilivyoada ibada hutanguliwa na sifa huongozwa na sifa ndio maana waimbaji ni watu muhimu sana ingawa shetani ametafuta mlango ndio lakini ujue wewe ni mtu maalum sana ndio hao watu wanachipanga kwenye zamu zao sasa wakaanza wana wa asa kufanya sifa kufukiza madhabahu kuimba nyimbo na nyimbo alizokuwa naimba ametuambia hapa msimshukuru mimi bwana kwa kuwa ni mema maana fadhili zake ni za milele bibi anatuambia walipoanza kuimba hapa wewe watu wameanza kuimba wamekwenda moja mbili tatu baadaye ni mimi nitafsiri vizuri ilipofika saa na mziki wao ulikuwa ni live ndio ndio ushahidi ni huu maana nasema ilipofika waimbaji na wapiga pambo nini vinini amesema walikuwa wanapiga nini nini wapiga vinubi na wapiga nini walipomana sauti zao kama sauti ya mmoja yani maana yake msiki radha yake imetosha umejaa supu yake imetosha ina uzito wa kutosha biblia inatuambia miwingu likashuka liliposhuka kwenye lile hekalu makuhani biashara iliyota nyasi sifa zina nguvu ya kumteresha Mungu hivi unafikiri Mungu akishuka hapa mimi na kazi zina mimi kazi yangu nataka kuuzigaisha nini sasa akishuka kwenye kanisa lake wote hapa vitabu vya mfunika na fiacha mkia mio hata biashara kinachofanya wasimame wengi wengi hapa ni katika jitihada za kutaka huyo lakini sifa zina uwezo wa kumfanya Bwana akateremka. Amen. Na nini mnajua? Akishuka matokeo yake ni. Akishuka mnafahamu? Maadui lazima watawanyike. Ndio, mapepo lazima yaondoke. Wachawi lazima waage. Machini lazima yafiate kia. Akiteremka tu sapa. Ni mapepo mishuka hali. Hai. Mimi ni mchungaji kule gombe. Ndio. Haleluya kwenye ibada tulikuwa na kongamano kama hili lakini sisi sio sifa na kwa kuna ilikuwa ni mambo mengine lakini kongamano tu kwenye ibada tukakitangaza huko kila leo ana nafasi aje watu wakaja ndio watu wakaja tukaanza ibada ya kongamano leo sikia kwanza siku ya Ijumaa na mwezeshaji wa kongamano nilikuwa mwenyewe maana niko nyumbani kwangu na mwezesha ile kongamano mm Ijumaa naikumbuka wamekuja washirika na wasio washirika wamekuja kanisani tutawafukuza hapa ndio maana tulitangaza ili waje wamekuja pale kanisani binti mmoja sijui ndio kwa kwa kwenye kongamano kama hapa sio kazi yangu kwanza kusechi wewe ni wa watu 
lakini nimshika mimi binti kwa sababu ya tukio lililotokea siku ya Ijumaa kaja amekaa mstari wa tatu toka mbele nilishani pale mtoto wa kike simjui washirika wangu na mjumbe kwa kuwa tuko wengi hamna kumuuliza swali mwenzake wakati sifa zinaendelea vijana wamechochea moto wa sifa wamewasha kiberiti moto unawaka na nini nimekaa huko mbele akachomoka yule binti kumi akaja hapa mbele kwenye nimekaa mchungaji mchungaji akapiga makoti vizuri tu mchungaji kitovu kinanisokota nataka uniombe sijajua ndani kulikuwa na nini kwangu connection niligoma nikajisikia hasira huu muda mwanangu ni wasifa kakae kule muda wa maombezi nakuja mbele yule binti akachomoka akaenda kakaa kwenye siti pale alipokaa siti ya kwanza pili ya tatu pili shaka amekaa sisi tutaendelea na moto wetu Sijui nani ni ho 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 sifa zimeisha. Wanamleta mzee wa zamu ili amlete mhubiri. Wanakataa kumleta mhubiri. Yule binti nilimuona, kabeba kapochi kake. Huyo kanisani si unafahamu. Kanisani watu wanaga ni dhamu. Anaingia bila hodi, anatoka bila kuaga. Na hakuna kana mwizi. Kwa hiyo mungu ambaye anaingia toka hapa, anatoka hadi. Na hakuna mtu anakuzunenda wapi kanisani. Ndio nyumba ya ajabu duniani. Yaani mtu anaingia anaka hodi, anatoka hadi na hakuna swali. Binti kabeba kidedi chake, huyu anatoka zake. Hakuna kumuuliza nini? Na mimi wala sikutia kilini. Nikaendea na ratiba yangu, akanikanisha nikaanza kuhubiri. Hiyo ni Ijumaa. Nikachachamana ujumbe wangu. Sio juu yeye anafanya fadhaji. Bebe 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 bebe. Bebe bebe bebe. Nisha Jumamosi. Ikaa. Jumamosi kama kawaida tunakuja sasa kwenye ibada yetu. Tukaingia na ibada yetu kama kawaida. Eh hey, sifa 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 siku ile hakuonekana ni binti siku muona maana maana siku ya Juma pia ikaa pale pale sifa 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 biashara imeisha mahubiri yamekwisha imekwisha twende na amani ya Bwana Juma pili imekuja kwenye kilele cha kongamano binti ile kaja ile binti alikuja cha ajabu alipokaja usi ndipo amekaa leo kiti kile kile kakaa ile binti akakaa tumeanza ibada ya siku Tumeendea na ibada ya sifa. Tukiwa katikati ya sifa, sio kipindi cha maombezi. Kwenye kipindi cha sifa, sifa zimechachamaa. Roho mwenye kanisa lake yupo. Na nafikiri sile vijana walijipanga. Mwenye kanisa alikubali kututembelea. Alikubali awepo katikati yetu. Na hata kusudi la kongamano lilo Tunatamani kumshawishi mwenye kanisa awepo hapa. Atembee hapa. Aishi pamoja na nasi. Mwenye kanisa lake akakubali shuka mwenye kanisa lake tuko kwenye sifa tukasikia mtikio la uwepo pepo yeah 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 miongoni mwa wanasema ye na yule binti aliyekuja ni muombe siku ya Ijumaa naye zikachemka vijana wasiezi wapo ni kama wale wa matendo ya mitume hawanaka mjana wanamkamata wanazungusha nje tena hakuna mkeka hakuna jambi wanamlaza tu chini pale utajua wewe na hilo Vija kwa kacha chama toka pepo toka wakawakemea pepo pepo wengi wale wengine wakafunguka wakarudi wakaenda na ibada yule binti amemkemea amemkemea baadaye amfunguka lakini wakamwambia utaona tu lazima uone na mchungaji kwa hiyo sitoke hapa kulingana na kesi waliyokutana nayo wakati anajilokoroda pale anafunguka maneno aliyoongea yakao wale vijana wako na hawawezi kumwachia huyu akutane na baba mchungaji anaweza kawa anahitaji msaada wa zaidi kulingana na namna pepo zilikuwa zinapiga kelele pale zinafunguka mambo yake sasa mimi maanza ibada nimechoka nimechoka nimetoka madhabahuni hapa niende nikapumzika kule na shanga tena hot kwa shirika kuhubiri ni kazi mtu ametoka kuhubiri hapa anachoka na tuwe tajasho baba mchungaji na shida nini tumbo limeongorumu anataka wewe mshirika hadi usitafute muda mwingine Mjoto waelewi kazi inayofanyika hapa. Anaona kama comedian fulani, kama mchezo fulani, lakini nguvu inatoka. Ndio. Ukitoka hapo unatafuta kitanda kiko wapi? Ndio. Kama ungekuwa mungwana, peleka chai, peleka parachuti la tukuyu ili kwamba ulisha angalau kalo ni kidogo. Badala yake wanajitisha matatizo, ndio wanapelekea. Na bwana mimi majo fiki unaambarauchi. Dunia hii kazi zingine mzee. 
Hizi mzee tutolekea. Kunenepa ipo kazi. Yaani ni shughuli. Hapo umepita maombi ya siku saba unaitafuta juma pili ili watu wakamuone Bwana. Watu wanaoonyesha Bwana hawaendi kwa Bwana wanaleta tena kwako. Hayo majambo ya dunia. Unajua kazi ya mchungaji ni kuwaelekeza watu msalaba. Tunawaelekeza kama na shida nenda msalabani. Yule jamani sema yote amekwisha wa msalabani lakini watu hawataki tu. Ndio maana tunazungumza habari ya maombi. Maombi tunawafundisha watu ili wapunguze mizigo kwetu. Waende huko. Ndio. <laughs> lakini wengine hawaenda hiyo. Wanakuja tena kwa mchungaji. Wanatoka kuhubiri, wamechoka nguvu imekutoa imekutoka na matatizo tena. Na mchungaji huma yeye kaa. Wewe tukamwambia ushirika kwa namna damu. Inabidi e, unasikiliza hiyo. Eh unasema ni manamu. Eh joja nimesoma kazi. Sasa nimesoma kazi baba. Nimepata kwamba anaweza kuona. Unasema ni. Unasema ni. 